দর্শক আমি আমার ট্যাঙ্কে এমন সোর্স হিসেবে মাছের খাবার পুনরায় ব্যবহার করব তাই আমি মাছের খাবার পাঁচশো গ্রাম আমি ট্যাঙ্ক থেকে জল নিয়ে ভিজিয়ে রেখেছিলাম দেখতেই পাচ্ছেন একদম নরম হয়ে গেছে এবং এখান থেকে এখন দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে দু দিন ভিজিয়ে রাখার পর এটাকে আমি আমার ট্যাঙ্কে ব্যবহার করব ট্যাঙ্কে ব্যবহার করার আগে অবশ্যই সেটাকে ভালো করে জল দিয়ে একদম গুলে নেবেন যাতে ট্যাঙ্কে এটাকে ব্যবহার করার পর খুব সহজেই ট্যাঙ্কে জলের সঙ্গে মিশে যায় তাই আমি ভালো করে এটাকে গুলে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন ভালো করে এটা গুলে নিলে কী হবে আপনার ট্যাঙ্কে খুব দ্রুত এটা মিশে যাবে এবং খুব দ্রুত আপনার ট্যাঙ্কে এমন চলে আসবে তাই আমি আমার ট্যাঙ্কে ব্যবহার করার আগে এটা ভালোভাবে আমি জল দিয়ে গুলে নিচ্ছি যাতে ট্যাঙ্কে এটা দ্রুত জলের সঙ্গে মিশে যায় এবং আমার ট্যাঙ্কে দ্রুত এমন একটা আমি দেখতে পাই বা এমন একটা দ্রুত ট্যাঙ্কে তৈরি হয় সেই জন্যই কিন্তু আমি এটা ভালো করে গুলে নিলাম এখন এটা আমি আমার ট্যাঙ্কে ব্যবহার করব আমি টোটাল এই পর্যন্ত মাছের খাবার দু কেজি ব্যবহার করলাম এইভাবে আপনারা ভিজিয়ে বা খাবার পৌঁছিয়ে রেখে সেটাকে আপনারা আপনাদের ট্যাঙ্কে এমন আর সোর্স হিসেবে দিতে পারেন আমি পাঁচশো গ্রাম খাবারকে ট্যাঙ্ক থেকে জল নিয়ে সেটাকে আমি দু দিন ভিজিয়ে রেখেছিলাম এবং তারপর আমি এটাকে আমার ট্যাঙ্কে ব্যবহার করছি এমন আর সোর্স হিসেবে এইভাবে আপনারা আপনাদের ট্যাঙ্কে এমন আর সোর্স হিসেবে মাছের খাবার দিতে পারেন যদিও অলরেডি আমরা একটা ট্যাঙ্কে মাছের খাবার দু কেজি ব্যবহার করি সেখানে এইট পিপিএম অ্যামোনিয়া এসছিল কিন্তু আমার ট্যাঙ্কে যেহেতু অ্যামোনিয়া আসতে দেরি হচ্ছে তাই আমি এখানে খাবারটা ভিজিয়ে রেখে আমি আমার ট্যাঙ্কে ব্যবহার করছি যাতে খুব দ্রুত এমনই আমার ট্যাঙ্কে আসে এই যে খাবার আমি ব্যবহার করলাম এই খাবার ব্যবহার করার পর দুদিন পর আমি আমার ট্যাঙ্কের অ্যামোনিয়া আমি চেক করে দেখেছি সেখানে আমার অ্যামোনিয়া দেখাচ্ছে ট্যাঙ্কের জলে অ্যামোনিয়া দেখাচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ অর্থাৎ সামান্য পরিমাণে আমার ট্যাঙ্কে অ্যামোনিয়া বেড়েছে যদিও এটা যথেষ্ট নয় কারণ আমার আরও অ্যামোনিয়া বাড়ানোর দরকার রয়েছে আমার ট্যাঙ্কে কারণ এই পরিমাণ অ্যামোনিয়াতে ট্যাঙ্কে নাইটি ব্যাঙ্ক ব্যাকটেরিয়া গড়ো করবে না তাই আমি বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করছি তো চলুন কীভাবে কি ব্যবহার করছি একটু বিস্তারিত দেখাবো দর্শক আশা করছি সকলেই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আমি মোহাম্মদ শফি দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যারা দেখছেন সকলকেই বেঙ্গল ফার্মিংয়ের তরফ থেকে আবার একটি নতুন ভিডিওতে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসা ও আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি আজকে শুরু করছি ওয়াটার প্রিপারেশনের সপ্তম পর্ব অর্থাৎ পর্ব নম্বর সাত আজকে আমি আমার ট্যাঙ্কে অ্যামোনিয়া সোর্স হিসেবে ইউরিয়া ব্যবহার করব বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে বা বিকল্প রাস্তা হিসেবে কারণ আমি প্রায় দু কেজি খাবার আমার ট্যাঙ্কে অ্যামোনিয়া সোর্স হিসেবে আমি ব্যবহার করেছিলাম কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমার ট্যাঙ্কে অ্যামোনিয়া বাড়েনি বা এখন পর্যন্ত আমার অ্যামোনিয়া রয়েছে আমার ট্যাঙ্কে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ তো জিরো পয়েন্ট টু ফাইভের থেকেও আমি বাড়িয়ে নিয়ে আমি মোটামুটি এইট পিপিএমে নিয়ে যাব তো তার জন্য আপনার মাছের খাবার ছাড়া এখানে এন এইচ ফোর সি এল অর্থাৎ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এবং ইউরিয়া ব্যবহার করা যেতে পারে তো অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড যদি আমি এখন নিই তাহলে অনেক জায়গায় হয়তো এটা গিয়ে আমাকে খবর নিতে হবে এবং সেখান থেকে নিয়ে আসতে হবে এছাড়া আমি অনলাইন থেকেও নিতে পারি কিন্তু সেক্ষেত্রে হয়তো আমার দু চার দিন দেরি হয়ে যাবে তো আমি যদি অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড অর্থাৎ এন এইচ ফোর সি এল যদি ট্যাঙ্কে ব্যবহার করি অ্যামোনিয়া সোর্স হিসেবে সেক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যাবে কিন্তু অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড যদি আমি এখন নিয়ে আসি বা আমি যদি খোঁজ করি সেক্ষেত্রে হয়তো দু চার দিন দেরি হতে পারে বা অনলাইন থেকে যদি অর্ডার করি মোটামুটি চার দিন থেকে মোটামুটি সাত দিন আমার সময় লেগে যাবে তো আমার কাছে এখন ইউরিয়া রয়েছে আমি এটা আমি লোকাল মার্কেট থেকে নিয়েছি এটা দশ টাকা কেজি নিয়েছি আমি পাঁচশো গ্রাম নিয়েছি খুব সহজেই এটা পাওয়া যায় তাই এটাকে আমি বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে আমি আমার ট্যাঙ্কে ব্যবহার করব আর সেটা কীভাবে ব্যবহার করছি সেটা সরাসরি আপনাদের আজকে দেখাবো আর আমি যে খাবারটা ব্যবহার করেছি আমার ট্যাঙ্কে দু কেজি খাবার ব্যবহার করেছি এই পর্যন্ত আমার অ্যামোনিয়া ট্যাঙ্কে আসার দরকার ছিল এইট পিপিএম কিন্তু এখনও পর্যন্ত আসেনি তার আমি দুটো কারণ ফাইন্ড আউট করেছি একটা হতে পারে যে আমার যে ট্যাঙ্কটা দেখছেন আপনারা এটা সরাসরি সূর্যর আলোর নিচে রয়েছে বা সরাসরি সূর্যের আলো এখানে পড়ছে বা সরাসরি এখানে আলো বাতাস পাচ্ছে বলতে পারেন তো আমি যে খাবার ব্যবহার করছি সেই খাবারকে আমি পচিয়ে আমি আমার ট্যাঙ্কে জলটাকে নষ্ট করতে চাচ্ছি বা জলটাকে দুর্গন্ধ করতে চাচ্ছি এবং যখন জল নষ্ট হবে বা দুর্গন্ধ হবে তখন অ্যামোনিয়া বাড়বে আর সেই অ্যামোনিয়াটাকে দিয়েই আমি কিন্তু নাইট্রিফ্যাং ব্যাকটেরিয়া গড়ে করব সেরকম চিন্তা ভাবনা করি কিন্তু আমি খাবারগুলো খাবারগুলো ব্যবহার করেছি
পছন্দ করেন আমি বলবো আপনারা খাবার ব্যবহার করেই করুন অসুবিধা নেই আমার যেহেতু খাবার ব্যবহার করার পরে আমি নিয়ে বাড়ছি না সেই জন্যই কিন্তু আমি আমাকে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ইউরিয়া আমার ট্যাঙ্কে দিতে হচ্ছে আর আমাদের আর একটা অলরেডি ট্যাঙ্ক আছে যেখানে আমরা দু কেজি খাবার ব্যবহার করি কিন্তু এইট পি ফিম অ্যামোনিয়া নিয়ে গিয়েছিলাম বা সেই ট্যাঙ্কে এইট পি ফিম অ্যামোনিয়া তৈরি হয়েছিল তো সেখানে কিন্তু কোনো রকম সমস্যা হয়নি তো যাই হোক আমার ট্যাঙ্কে হয়তো সরাসরি আলো বাতাস পাচ্ছে সেই কারণে হয়তো আমার ট্যাঙ্কে অ্যামোনিয়া বাড়েনি বা আমি যে খাবারটা ব্যবহার করছি এই ট্যাঙ্কে সেই খাবারটার কোম্পানি হচ্ছে আনমোল কোম্পানি হয়তো সেই খাবারটার এটাই হয়তো বিশেষত্ব যে অ্যামোনিয়াটা খুবই কম তৈরি করবে তো এখন পর্যন্ত আমার অ্যামোনিয়া রয়েছে টু পয়েন্ট তো সেই জন্য আমি কিন্তু অ্যামোনিয়া আমাকে দ্রুত বাড়ানোর জন্য ইউরিয়া আমি আমার ট্যাঙ্কে ব্যবহার করছি তো চলুন আমি কীভাবে ব্যবহার করছি সেটা সরাসরি আজকে ভিডিওতে আপনাদের বিস্তারিত দেখানোর চেষ্টা করব ভিডিও শুরু করার আগে একটা কথা বলতেই হচ্ছে চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল বাটনে ক্লিক করে রাখুন পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য কারণ এই ধরনের ভিডিও আপলোড করে থাকি আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ তো চলুন শুরু করা যাক দর্শক আমি আমার এই দশ লিটার ট্যাঙ্কের জন্য এখন যে ইউরিয়া আমি ব্যবহার করব আমার কার্বো অ্যামোনিয়া সোর্স হিসেবে সেই ইউরিয়ার পরিমাণ হবে দুশো গ্রাম অর্থাৎ আমি দুশো গ্রাম ইউরিয়া আমি আমার এখন ট্যাঙ্কে ব্যবহার করব প্রথমে আমি দুশো গ্রাম ইউরিয়া আমি ওজন করে নেবো আমার এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ওয়েটিং স্কেল রয়েছে ওজন করে নেওয়ার পর সেটাকে আমি ভালো করে গুঁড়ো করে নেবো বা ডাস্ট করে নেবো এবং সেটাকে আমি ভালো করে জল দিয়ে পাত্রে কোনো একটা পাত্রে গুলে নিয়ে সেটাকে আমি আমার ট্যাঙ্কে ব্যবহার করব তো চলুন আমি সেটা কীভাবে করছি আপনারা একটু সরাসরি দেখুন তাহলে হয়তো আপনাদের বিস্তারিত বুঝতে সুবিধা হবে এই যে ইউরিয়া যেটা আপনারা দেখছেন বা আমি যেটা আমার ট্যাঙ্কে ব্যবহার করতে চলেছি এটা সাধারণত যেখানে রাসায়নিক সার বিক্রি হয় সেখানেই আপনারা এটা অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন এটাও একটা রাসায়নিক সার এটাকে অনেক জায়গায় চাপান বলে থাকে আবার অনেকেই ইউরিয়া বলে থাকে তো আপনারা এই ধরনের ইউরিয়া অ্যামোনিয়া সোর্স হিসেবে ট্যাঙ্কে ব্যবহার করতে পারেন প্রথম অবস্থায় ওয়াটার পিপারের সময় আশা করছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটা একদম চিনির দানার মতো খুব স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার এটা ঝকঝকে সাদা এগুলো জমিতে রাসায়নিক সার হিসেবে ব্যবহার করা হয় তো আপনারা আপনাদের সমস্ত এলাকায় এটা বাংলাদেশ বা ভারতে যেখানেই হোক যেখানেই আপনার বাড়ি হোক না কেন আপনি খুব সহজেই কিন্তু এটা পেয়ে যাবেন যদি আপনার প্রয়োজন হয় এটা দামও অনেক কম এটা আমি পাঁচশো গ্রাম নিয়েছি পাঁচশো গ্রামে আমার দাম পড়েছে পাঁচ টাকা যদিও এটা বস্তা হিসেবে নিলে দামটা অনেকটা কম থাকে মোটামুটি সাত আট টাকা কেজি থাকে তো আমি লুজ নিয়েছি সেই হিসেবে হয়তো একটু দামটা বেশি নিয়েছে এটা অ্যামোনিয়াম কোলোরাইড বা এন এইচ ফোর সিএলের থেকে দামটা অনেকটা কম এবং খুব সহজেই এটা পাওয়া যায় তাই আপনারা চাইলে এটাও ব্যবহার করতে পারেন তবে আমি আমার যারা সাবস্ক্রাইবার বা ভিউয়ার্স আছেন আমি বলবো যে আপনারা প্রথমে মাছের খাবার দিয়েই চেষ্টা করুন তো যাই হোক দেখতেই পাচ্ছেন আমি দুশো গ্রাম নিলাম এই দুশো গ্রাম আমি এখন একটু ভালো করে গুঁড়ো করে নেবো বা ডাস্ট করে নেবো এবং তারপর আমি জলে গুলে সেটাকে আমি আমার ট্যাঙ্কে ব্যবহার করব এটা গুঁড়ো করার জন্য আমি একটা প্যাকেটের মধ্যে ভরে নিয়ে হাতুরি করে এটা আমি এটা ট্যাঙ্কে দেওয়ার আগে ভালো করে জলে গুললে তারপরে দেবেন যাতে গোটা না থাকে তাহলে তাড়াতাড়ি আপনার ট্যাঙ্কে মিশে যাবে জলের সঙ্গে এবং খুব তাড়াতাড়ি আপনার ট্যাঙ্কে অ্যামোনিয়াটা তৈরি হবে আর অ্যামোনিয়া তৈরি হলেই কিন্তু আপনার ট্যাঙ্কে নাইট্রোফ্যাঙ্ক ব্যাকটেরিয়া গুরু করবে আর অ্যামোনিয়াটা আপনার ট্যাঙ্কে থাকছে তার অনেকগুলো উপকার রয়েছে যেরকম একটা আপনার নাইট্রোফ্যাঙ্ক ব্যাকটেরিয়া গুরু করছে দ্বিতীয়ত আপনার অ্যামোনিয়া কম হচ্ছে কি না বা আপনার ট্যাঙ্কে যে ব্যাকটেরিয়া যেগুলো আপনার গোড়ো করছেন আপনি সেই ব্যাকটেরিয়াগুলো ঠিকঠাকভাবে গোড়ো করেছেন কি না সেটাও আপনি এখান থেকেই বুঝতে পারবেন যদি আপনার অ্যামোনিয়া যদি দেখেন যে আপনার ট্যাঙ্কে কমছে না তা মানে আপনার ট্যাঙ্কে ব্যাকটেরিয়া কিন্তু ঠিকঠাকভাবে গোড়ো করেনি তো সেই অবস্থায় মাছ ছাড়া ঠিক হবে না আর অ্যামোনিয়া যখন দেখবেন যে আপনার এইট পিপিএম থেকে কমতে কমতে আপনার ওয়ান পিপিএম বা জিরো যখন আসবে তখন কিন্তু আপনি আপনার ট্যাঙ্কে মাছ ছাড়তে পারেন বা তখন আপনাকে ধরে নিতে হবে যে আপনার ট্যাঙ্কে ব্যাকটেরিয়াগুলো ঠিকঠাকভাবে গোড়ো করেছে বা মাছ ছাড়া যেতে পারে তো এই সুবিধাগুলো রয়েছে আর অ্যামোনিয়া আপনার ট্যাঙ্কে যখন থাকবে বা যখন আস্তে আস্তে কমতে কমতে আসবে তখন কিন্তু আপনি আপনার ট্যাঙ্কে নাইট্রাইড এবং নাইট্রাইডের উপস্থিত দেখতে পাবেন তো যখন নাইট্রাইড এবং নাইট্রাইড যখন আপনার ট্যাঙ্কে থাকবে
গুঁড়ো করে নেবেন বা ডাস্ট করে নেবেন আমি যতটুকু হয় আপনাদেরকে ভিডিওর মাধ্যমে বিস্তারিত দেখানোর চেষ্টা করি আশা করছি এইগুলো আপনাদেরকেও বিস্তারিত এইভাবে দেখায় না তারপরেও অনেকে হয়তো বিরক্ত বোধ করে আবার অনেকে এটাকে ভালো মনে করে যে বিস্তারিত দেখাচ্ছি এটা অনেকেরই ভালো লাগে আবার অনেকেই বলে যে কি দাদা এত বেশি কথা বলেন তো যাই হোক আপনারা কীভাবে করবেন সেটা আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার তবে আমি কীভাবে করছি সেটা আমি আপনাদের সরাসরি দেখানোর চেষ্টা করছি সকলের হয়তো ভালো লাগবে সেটাও না অনেকেই হয়তো এটাকে ভালো চোখে দেখবে বা অনেকেই এটাকে পছন্দ করবে আবার অনেকেই হয়তো এর বিরোধিতা করবে এবার আমার থেকে যদি কোনো ব্যক্তি আপনাদের ভালো সাজেশন দিয়ে থাকে বা ভালো ইনফরমেশান দিয়ে থাকে আপনারা সেটাকেও কিন্তু ফলো করতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই তবে আমি কীভাবে করছি সেটা আমার দেখানোর কর্তব্য মনে করছি সেই কারণে আমি বিস্তারিত আপনাদের দেখাচ্ছি তো যাই হোক আমার এখন ডাস্ট মোটামুটি রেডি আমি এখন এই ডাস্টটাকে আমি আমার ট্যাঙ্ক থেকে জল নিয়ে ভালো করে গুলে দেব বুঝতে পারছেন একদম ডাস্ট হয়ে গেছে এটা একদম আটার মতো এটা হয়ে জলে খুব সহজেই গুলা যাবে তো যাই হোক আমি এখন ট্যাঙ্ক থেকে আমার জল কিছুটা নিয়ে নেবো দু লিটার দু লিটার জল নিয়ে সেখানে আমি এটাকে গুলবো দর্শক আপনারা দেখলেন যে আমি কীভাবে অ্যামোনিয়া সোর্স হিসাবে ইউরিয়া আমার ট্যাঙ্কে ব্যবহার করলাম খুব রোদের মধ্যে রয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন প্রচণ্ড ঘাম ঝরছে তারপরেও আপনাদের জন্য আমি অনেক কষ্ট করে ভিডিওগুলো বানানোর চেষ্টা করি বা আপনাদেরকে ভিডিওগুলো দেওয়ার চেষ্টা করি যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে উৎসাহিত করবেন আগামীতে ভিডিও দেওয়ার জন্য যাই হোক বেশি কথা বলবো না ছোট্ট একটা ইনফরমেশান বা ছোট্ট একটা তথ্য আপনাদের দেওয়া ছিল ভিডিওর মাধ্যমে আশা করছি আপনারা ভিডিওটি পেয়ে অনেক উপকৃত হবেন বা আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে আজকে এই পর্যন্তই দেখা হয়েছে পরে কোনো এক ভিডিওতে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ